Приветствую всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. И в этом видео я покажу, как связать вот такой оригинальный ремешок для новенького фермуара. Кстати, как связать такую сумочку фермуар, у меня на канале есть мастер-класс. И ссылочка на видео ждет вас в описании. В этом же видео я хочу продемонстрировать два варианта. Можно вязать из трикотажной пряжи и также из шнура. Вы можете использовать даже джут и рафию. Это все на ваш выбор. Выбирайте тот материал, из которого у вас связана сумочка. Но и это еще не все. Я хочу показать, как начать вязать с карабина или связать отдельный ремешок, а потом на него зафиксировать кольцо карабин. То есть мы рассмотрим два варианта фурнитуры. Для вязания я буду использовать крючок номер 5 и для шнура, и для трикотажной пряжи. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Рассмотрим первый вариант, когда мы вяжем ремешок и на готовый фиксируем кольцо карабин. В самом начале отмеряем хвостик около 10 см и делаем кольцо амигруми. Делаю я его вот таким образом. В получившееся кольцо я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Опять захват рабочей нити и провязываю подъемный столбик. Получившееся кольцо необходимо провязать всего 5 столбиков. Первый я уже провязала. Ввожу крючок в это же кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Делаю все то же самое и провязываю третий, четвертый и последний пятый столбик. Так я провязала Первый ряд. Это кольцо мы пока не затягиваем. Делаем подъем на следующий ряд, то есть второй. Разворачиваем по часовой стрелке и теперь будем вязать за заднюю стеночку верхней петли, то есть за одну нить. От крючка отступаем подъемный столбик, петлю основания и в следующую за одну ниточку ввожу крючок, то есть я от Вступила две петли, по третью ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и протягиваю ее через рабочую петлю. Перемещаясь к следующей точке, ввожу крючок за одну ниточку, захватываю рабочую нить, провязываю через рабочую петлю. Перемещаюсь в следующую и делаю все то же самое. На данном этапе я провязала подъемный столбик и 3 соединительных столбика. Итого у нас 4 петли провязано. В каждом ряду у нас будет 5 петель, то есть 5 столбиков соединительных. Поэтому мне необходимо провязать последний пятый. Его мы всегда провязываем за заднюю стенку столбика. То есть если мы переворачиваем, видим вот здесь петля и с обратной стороны вот она, одна ниточка. Вот за нее мы всегда будем провязывать. Я ввожу крючок за эту нить, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю последний соединительный столбик. Вяжем третий ряд. Делаю также воздушную петлю подъема, разворачиваю по часовой стрелке. И теперь нам необходимо провязать с этой стороны у нас будут два столбика соединительных и с этой стороны тоже два соединительных столбика по центру будет узор подъемный столбик это первая петля вяжем вторую отступая две петли основания по третью за одну ниточку ввела крючок захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик так я получила с этой стороны провязанных две петли вяжем центральную и это у нас узор. Нахожу в первом ряду центральный столбик. Это третий по счету. Под него ввожу крючок за две ниточки. Придерживая пальчиком на основании ряда рабочую нить, 
опускаю ее крючку, захватываю эту нить и протягиваю через эти петли, вытягивая петлю на высоту рабочей петли. Захватываем рабочую нить и провязываем этот столбик, протяжку. Так я провязала фрагмент узора. Теперь мне необходимо повторить то же самое, что и с этой стороны. То есть две петли провязать. Я нахожу с обратной стороны. Вот она следующая петля. Здесь у нас задействован вот этот фрагмент узора. Перемещаюсь в следующую и ввожу крючок. То есть я пропустила одну петлю, так как эта петля, вот она, она никуда у нас не фиксировалась. Захват рабочей нити, вытягиваю и провязываю соединительный столбик. Крайне, как вы помните, мы вяжем за вот эту ниточку от столбика. Вот он, с обратной стороны этот столбик, две ниточки здесь. И с обратной стороны вот она, эта нить. И под нее за одну мы вводим крючок и довязываем соединительный столбик. Следующие три ряда мы провязываем без формирования узора. Это четвертый, пятый и шестой ряд мы провязываем просто соединительными столбиками. В каждом ряду контролируйте, чтобы у вас было 5 петель задействовано. Каждый ряд вяжется одинаково. Мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем по часовой стрелке, отступаем первая, вторая и под третью за одну ниточку вводим крючок. Захватываем рабочую нить, провязываем в этом ряду уже вторую петлю, то есть соединительный столбик. Вяжем третью петлю и четвертую. У нас остается пятая и всегда вяжется за вот эту крайнюю ниточку. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю через рабочую петлю. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю и повторяю все то же самое, что я показала ранее. Спустя три ряда в седьмом ряду мы будем формировать узор. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И теперь нам с этой стороны необходимо провязать две петли. Первая провязана, отступаем Две петли по третью ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Таким образом я провязала две петли с этой стороны. Вяжем центральную петлю, это с формированием узора, за петлю, которую мы провязали в первом случае. Я ввожу крючок под эту петлю, придерживаю рабочую нить на основании ряда, опускаю ее вниз. Захватываю, протягиваю и вытягиваю эту нить на высоту рабочей петли. Захват рабочей нити и провязываю этот столбик протяжку. Далее мне необходимо провязать еще две петли, так как и в этом случае. Переворачиваю, обращаю внимание, что одну петлю Основание мы здесь пропускаем, так как провязали этот столбик протяжку. И под следующую ввожу крючок. Также за одну ниточку провязываю соединительный столбик. И остается провязать последний соединительный столбик за крайнюю ниточку. Захват рабочей нити. Провязываем соединительный столбик. Так необходимо связать нужной длины ремешок. Чередуя один ряд с формированием узора и три ряда соединительных столбиков. Самый последний ряд необходимо провязать с формированием узора. И здесь есть один маленький нюанс. Вначале мы провязывали столбики без накида. И этот край нам хотелось бы получить таким же. Поэтому вместо соединительных столбиков провяжем столбики без накида. Ряд начинаем таким же образом, как и в предыдущем случае. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Это у нас первая петля, вторая петля это столбик без накида. Вводим крючок не за одну нить, а за целую петлю, состоящую из двух ниточек. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Захват рабочей нити провязали столбик. Две петли с этой стороны я провязала, вяжу столбик протяжку таким же способом как и во всех предыдущих рядах с формированием узора 
провязала. Далее у меня остается 2 петли и это 2 столбика. Я нахожу с этой стороны ту точку, куда я должна ввести крючок, также за 2 ниточки, как и с этого края. Захват рабочей нити вытягиваю и провязываю столбик. Самым последним будет такой же столбик и за одну ниточку, как и во всех рядах по краю. Захват рабочей нити и довязываю последний столбик. Вот так я выполнила последний ряд. И теперь отмеряя около 20 сантиметров, я обрезаю ниточку. Теперь нам необходимо выполнить здесь петлю утяжку, как и в этом случае. Я воспользуюсь хвостиком. Его мне необходимо протянуть от начала ряда к концу. Я ввожу крючок в подъемную петлю, захватываю этот хвостик и протягиваю. Далее делаем шаг за вот эти петельки и протягиваем перемещаемся далее также за верхнюю петлю и опять протягиваем двигаемся к началу вот я протянула и теперь мне необходимо в ту петлю которую оставляла протянуть этот хвостик вот таким образом Теперь тяну за эту ниточку, и у меня эта петля затягивается. Подтягиваем максимально. И вот так это выглядит. А с этой стороны мы просто затягиваем тоже максимально. Вот так это выглядит. Теперь вот эти ниточки мы подрезаем, оставляя сантиметров 10, и прячем здесь в полотно. Желательно зашить внутри ниточкой. Остается лишь зафиксировать кольца на ремешок. Рассмотрим второй вариант, когда необходимо начать вязание ремешка с карабина. Ввожу крючок в карабин. Отмеряю рабочую ниточку около 10 сантиметров, складываю пополам и вот эту петлю захватываю и протягиваю через карабин. Теперь необходимо вот этот хвостик, который мы оставили в самом начале, уложить вдоль карабина, для того, чтобы ввязать эту ниточку в полотно. Захват рабочей нити провязываем подъемный столбик. Теперь необходимо определиться с количеством петель. Мне будет достаточно трех петель, так как у нас идет по центру узор и по бокам одинаковое количество петель. У меня будет с этой стороны одна петля, с этой одна, а по центру будет провязываться узор. Поэтому мне необходимо провязать еще две петли, то есть у меня получится всего три столбика. И вязать я буду узор за центральный, но перед этим необходимо провязать еще один ряд, как и в случае с шнуром. То есть мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем по часовой стрелке, отступаем две петли, также провязываем соединительный столбик и с этой стороны также за крайнюю нить, за одну ниточку. Провязываем последний соединительный столбик, то есть всего у меня здесь три петли. Вяжем третий ряд, здесь мы будем формировать узор таким же способом, как и в случае с шнуром. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И так как у меня три петли, и первую я провязала, на вторую у меня будет узор. Я нахожу первый ряд. Центральный столбик и под него ввожу крючок за две ниточки. Также укладываю рабочую нить, опускаю ее вниз, захватываю и вытягиваю на высоту рабочей петли. 
Обратите внимание, что вытянутая петля, она не перекрученная. Также мы захватываем и рабочую нить для того, чтобы довязать этот столбик. Поднимаем вверх, накидываем на крючок и уже затем провязываем эту, этот столбик протяжку. Далее остается провязать последнюю петлю, то есть номер 3. И вот она ниточка, за которую мы провязываем уже последний соединительный столбик. Все дальнейшее вязание выглядит аналогичным способом, как и в случае с шнуром. Вы вяжете на нужную длину ремешок, а затем просто пришиваете его к карабину. У меня на канале есть мастер-класс, где я показываю, как пришить ремешок к карабинам. Переходите по ссылке в описании. Вот такие ручки у меня получились. Они достаточно плотные и устойчивые к растяжению. Для того, чтобы ремешок из трикотажной пряжи сильно не вытягивался в процессе носки, я рекомендую предварительно отпарить и растянуть трикотажную пряжу. Но ну, а что касается шнура, он не требует никакой дополнительной обработки. Я обожаю разрабатывать новые варианты ремешков. И у меня на канале уже есть целый плейлист. Загляните, я уверена, вы найдете для себя еще интересные варианты ремешков. Благодарю за ваше внимание. Всем пока-пока!